வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க இங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க இங்க இங்க வந்து கால் பண்றீங்க உங்க பேர் சார் சிவராமன் ஓ சொல்லுங்க சார் என்னோட மகன் கதை சொல்லுங்க ஓகே மகளோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க அமைப்பு <laughs> எப்போ எப்போ வந்து செவ்வாய் வலுத்திருந்தாலோ ராசிக்கு பத்தாம் இடம் செவ்வாயோட ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் வலுத்திருந்தாலோ ராசிக்கு பத்தாம் இடமோ லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடமோ செவ்வாயின் வீடாகி அங்கே குருவின் தொடர்பு இருந்தாலும் மருத்துவம் என்ஜினியரிங் போன்ற விஷயங்களை கண்டிப்பா செய்ய முடியும் இருந்தாலும் பதினாறு வயதிற்கு பிறகுதான் ஒரு குழந்தை பதினாறு அல்லது பதினெட்டு வயதிற்கு பிறகுதான் ஒரு குழந்தை என்னவாகும் அப்படின்றத பத்தி சொல்ல முடியும் அப்படின்றது ஜோதிடத்தோட விதி உங்க குழந்தைக்கு வந்து செவ்வாய் வலுவாக இருக்கிறதுனாலயும் லக்னத்திற்கு கடக லக்னமாகி லக்னத்திற்கு பத்தாம் வீடே செவ்வாயோட வீடாக இருக்கிறதுனாலயும் மருத்துவத்திற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எப்பன்றது ஒரு பத்தாவது போகும் போது சொல்லலாம் கண்டிப்பாக மருத்துவராக அமைப்பு இருக்கு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம்
பாதகாதிபதியாகிரன் பனிரெண்டாம் வீட்டில் விரயத்திலிருந்து ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்கிறார் அடுத்து செவ்வாயும் அதே மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் தான் இருக்கிறாரு ஆக குருதசையில் இந்த பிற்பகுதி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டுலேருந்தே கடன் தொல்லைகள் தொழில் சரிவுகள் இந்த மாதிரியான அமைப்பு இருக்கும் இதெல்லாம் விட்டுருங்க சனி வந்து மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பில் அதாவது ஏழாம் இடத்துல நீசமானாலும் அவர் திக்பலம் பெற்று லக்னத்தை பார்க்கின்ற ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறார் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் அந்த அம்சத்திலையும் சரி மற்ற அமைப்புகள்லையும் சரி சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ஆகவே குருதசைக்கு பிறகு வருகின்ற சனி திசையிலிருந்து நீங்கள் மிகச்சிறந்த நல்ல ஒரு மேன்மையான ஒரு அமைப்பை பெற முடியும் அதனால் நான் நல்லா இருப்பீங்க சனி திசை தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல யோகங்களை செய்யும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க்கையில போராட்டம் நடந்து ராகுதசை 
மகர ராசியா இருக்கிறீங்க கொஞ்சம் கோபகாரியா இருப்பீங்க கோப கோபக்காரர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு இன்ஜஸ்டிஸான விஷயங்கள கோபம் வரும் இந்த மாதிரியான லக்னத்திலேயே சூரியன் உச்சமாக இருக்கிறார் ஆக எதையும் தட்டு தட்டு இந்த பேசிடக்கூடிய ஒரு ஆளா இருப்பீங்க கோபக்கார ஆளா இருப்பீங்க கோபக்காரர்கள் பிறரை அனுசரித்து போவது கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா நீங்க தான் வந்து வாழ்க்கையில கொஞ்சம் அனுசரிச்சு போனோம் வாழ்க்கையே வந்து கொஞ்சம் சமரசத்துக்கு உள்ளானது தான் வாழ்க்கையில நம்ம வந்து கொஞ்சம் நெளிவு சொல்லியோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகும்போது அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை பொறுத்து கொண்டு போகும்போது தான் நம்முடைய வாழ்க்கை சிறக்கும்ன்றது ஜோதிடத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விதி மகர ராசியா இருக்குது இப்ப வந்து குருதசை நடந்துகிட்டு இருக்கு ராகு திசையில மிகப்பெரிய சோதனைகள் மிகப்பெரிய கஷ்டங்கள் எட்டாம் இடத்து ராகு வாழ்நாள் வாழ் வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய சோதனைகள் எல்லாம் இருந்திருக்கும் அந்த அமைப்புகள் எல்லாமே நீங்கிடுச்சு மகர ராசிக்கு இன்னும் ஒரு மூணு வருஷத்துல இருந்து நல்ல காலம் ஆரம்பிக்குதுமா ஒரு நாற்பது வயதுக்கு உட்பட்ட நாற்பது வயதுக்கு உட்பட்ட எல்லாருமே மகர ராசிக்காரர்கள் எல்லாரும் இன்னும் ஒரு மூன்று வருடங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சுமாரான வாழ்க்கையை அனுபவி அனுபவிப்பீர்கள் அதன் பிறகு வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்தடுத்து வர்ற திசைகள் உங்களுக்கு யோகமான திசைகளா இருக்குது தற்போது நடந்து கொண்டு இருக்கிற குரு தசையும் இதன் பிறகு வர இருக்கின்ற சனி தசையும் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையோட பிற்பகுதி நாற்பத்தி நான்கு வயதிற்கு பிறகு உங்க வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ஒரு படிப்படியா மேன்மையாகி நாற்பத்தி ஆறு வயதுல இருந்து ரொம்ப கவலை இல்லாம இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் அடுத்த வருஷத்துல இருந்து மகனுக்கு மிக பிரமாதமான குரு தசை ஆரம்பிக்குது லக்னா சிம்ம சிம்ம லக்னமாகி லக்னாதிபதி நீச பங்கமாகி மிகச்சிறந்த நல்ல யோகத்துல இருக்கிற ஒரு நல்ல அமைப்பு பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள் பிறந்திருக்கிறாரு அடுத்த வருஷத்துல இருந்து இப்ப இந்த இருபத்தி நாள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் உங்களுக்கு குரு தசை ஆரம்பிக்குது அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு நிதானமான பலன்கள் தான் நடக்கும் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல ஒரு வாலிபத்துல ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல ஒரு ஐந்து பஞ்சமாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஐந்தாம் பட்ட நதிபதியோட குரு தசை நடக்கிறதுனால இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து நீங்க எந்த விதமான கவலைப்படுறதுக்கும் தேவையில்லாம ரிஷபராசி இருக்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு வருஷம் சுமாராக தான் இருக்கும் ஏன்னா இப்ப அஷ்டம சனி ஆரம்பிச்சிருக்குது இனிமே வேலை பொருத்தமான வேலைகள் கிடைக்காது அப்படியே பொருத்தமான வேலைகள் கிடைச்சாலும் மூணு மாசம் ஆறு மாசத்துக்கு மேல தங்க மாட்டாரு வேலையில விட்டு கொஞ்சம் வேலையில ஒரு மன சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு நிலைமைகள் ரிஷபராசிக்கார இளைஞர்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு வருடங்களுக்கு நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியில இருந்து இந்த இந்த பையனுக்கு குரு தசை ஆரம்பிச்சிடுறதுனால குரு தசையில இருந்து எந்த விதமான கவலையும் இல்லாமல் இருபத்தி ஐந்து வயதிற்கு பிறகு வேலை திருமணம் புத்திர பாக்கியம் போன்ற அனைத்தையும் குரு தசை குரு பகவான் கொடுப்பார் குரு பகவான் நல்ல ஒரு அமைப்புல இருக்கிறார் ஆகவே இருபத்தி ஐந்து வயதிற்கு பிறகு இந்த பையனை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லாத அளவுக்கு நல்லா இருப்பாரு குரு தசையிலே நாற்பத்தி ஒரு வயசுக்குள்ள வாழ்க்கையின் தேவையான அனைத்தும் கிடைத்து செட்டில் ஆகிட்டு வருமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி பொதுவாகவே வந்து ஒரு ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து எப்போ வந்து ஒரு இளையர் ஒரு இளைஞருக்கு வந்து பஞ்சமாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐந்து ஒன்பது கூடிய லக்னம் வலுத்து ஐந்து ஒன்பது கூடிய தசாபக்திகள் நடக்கும்போது ஒரு இளைய பருவத்தில் அந்த தசாபக்திகள் வருமானா உடனே வந்து அவருக்கு ஒரு பிக்கப்பான ஒரு நிலமா வந்துடும் அப்படின்றது தான் ஜோதிடும் அவரை பற்றி கவலைப்பட தேவையும் இல்லை அவசியமும் இல்லை வணக்கம் குருஜி நேரம்
பொதுவா வந்து உங்க மகன் வந்து மகர ராசி கும்ப லக்கணத்துல பிறந்திருக்கிறாருமா இப்ப நீங்க கேட்டது வந்து ஆமா மகர ராசி கும்ப லக்கணம் அவிட்ட நட்சத்திரம் கும்ப லக்கணத்துல பிறந்திருக்கிறாரு இப்ப நீங்க கேட்டது பிட்னஸ் சொல்லப்படக்கூடிய உடற்பயிற்சி சம்பந்தப்பட்ட துறைகள்ல அவர் வந்து நல்லா இருப்பாரா அல்லது சினிமா துறைகள்ல நல்லா இருப்பாரா அப்படின்ற அமைப்பை பத்தி நீங்க கேக்குறீங்க இந்த இந்த அமைப்பு வந்து செவ்வா வந்து வலுவா இருக்கிறார் அவருக்கு மூன்றாம் கும்ப லக்கணத்திற்கு மூன்றாம் செவ்வா ஆட்சியாக இருக்கிறார் சிம்ம லக்கணத்திற்கு மூன்றாம் வீட்டில் செவ்வாய் வலுத்து அவர் வந்து இந்த ராசிக்கு பத்தாம் இடம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இடத்தை பார்ப்பதும் கும்ப லக்கணத்திற்கு பத்தாம் அதிபதியாகி செவ்வாய் இருக்கிறதும் உங்க மகன் பிட்னஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஜிம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் அவருக்கு செழிப்பான ஒரு எதிர்காலமும் நல்ல பொரு பொருளாதார வாழ்க்கையே நிச்சயமாக இருக்கும் இப்ப வந்து அவருக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு தான் ஆகிறதுனால அவரே கொஞ்சம் டைலமால இருப்பார் உங்களுடைய மகனின் ஜாதகப்படி செவ்வாய் மிகுந்த சுபத்துவம் அடைஞ்சிருக்கிறார் எப்படி என்றால் மூன்றாம் இடத்துல அதாவது கும்ப லக்கணத்திற்கு மூன்றாம் இடத்துல செவ்வாய் ஆட்சியாகி ஏழாம் இடத்துல இருக்கின்ற அதிநட்பு வீட்டில் இருக்கிற குருவின் பார்வையை பெற்றிருக்கிறார் ஆகவே செவ்வாய் சுபத்துவமாக இருக்கிற அமைப்புகளில் வந்து செவ்வாயுடைய விஷயங்கள் தான் ஒரு மனிதனுக்கு ஆர்வத்தையும் பொருளையும் தரும் அந்த அமைப்பின்படி ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தை செவ்வாய் பார்க்கிறார் அவரே லக்கணத்திற்கு பத்தாம் அதிபதியாக இருக்கிறார் சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கிறார் இந்த அமைப்பின்படி உடற்பயிற்சி செய்தல் உடற்பயிற்சி கருவிகள் மருத்துவம் விளையாட்டு உடற்பயிற்சி ஜிம் இது போன்ற விஷயங்கள் அவர் வந்து ரொம்ப பொருள் இதை தருவார் ஆகவே உங்க மகனுக்கு வந்து இப்ப இருக்கிறது இயல்பாக அந்த சுக்கரன் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டிருக்கும் இப்ப நடக்க போறது நடந்துகிட்டு இருக்கிறது குருதசை இந்த குருதசை செவ்வாய பாக்குது சுயபக்தி அடுத்த வருஷம் ஆறாம் மாதத்திற்கு பிறகு முடிகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆறாம் மாதத்திலிருந்து குருதசையில் சுயபக்தி முடிகிறதுனால அதற்கு பிறகு உங்கள் மகன் இந்த உடற்பயிற்சி சம்பந்தமான ஜிம்மு சம்பந்தமான துறையில முழு கவனத்தையும் செலுத்தி பெரிய ஆளா வருவார்மா செவ்வாய் வந்து மிகுந்த சிறப்புகளை உங்க மகனுக்கு தருவார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் ஐயா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க ஐயா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஐயா சென்னையில இருந்து உங்க பேருங்க யாருக்காக கேட்கணுங்க உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க காலையா இருங்களா ஐயா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க நட்சத்திரம் என்ன கேக்கணும் சார் உங்களுக்கு இப்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ஓகே சார் கேக்கலாம் பொதுவாக சிம்மம் வலுவாக இருந்தாலே சிம்மாதிபதி வலுவாக இருந்தாலே அரசு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்றத நான் நிறைய இதுகளில் எழுதியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்து அதிபதி நீசமாக இருக்கிறார் பத்துக்குடையவர் அதாவது ராசிக்கு லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல ராசிக்கு இப்போ லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடங்கள் இதாக இருக்குது சிம்ம அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் தாமதமாகும் மூணு வருஷம் ஆகும் ஏன்னா இப்போ ஜென்ம சனி உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு போராட நட்சத்திரமாக இருக்கிறீங்க ராசியை குரு பார்க்குறார் சிம்மம் வந்து ராகுகத்துக்களால் இது இதாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் தடைகளுக்கு பிறகு தான் அரசு வேலை எப்போவுமே சந்திர கேந்திரத்தில் சூரியன் சந்திரன் இருந்து சிம்மம் வலுவாக இருக்கிறது அல்லது சிம்மத்தை குரு பார்த்த நிலைமையில தான் அரசு வேலை வந்து உறுதியாக கேட்ட ஒரு ஒரு சுலபமாக கிடைக்கும் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு ஜென்மச்சனி இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு சனி பகவான் இலை எதுலேயுமே ஒரு தடையான ஒரு அமைப்புகளை கொடுப்பார் ராசிக்கு பத்தம் லக்னத்துக்கு பத்து இந்த நீச அமைப்புகள் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கடும் முயற்சிக்கு பிறகு தான் அரசு வேலை கிடைக்கும் சிம்ம லக்னமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அரசு வேலை அரசு வேலை அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் முயற்சி செய்யுங்க ரெண்டு வருஷம் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு பிறகு தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இறுதிக்கு பிறகு தான் அரசு வேலை அமைப்பே கூடி வருது அது வரைக்கும் நல்லா படித்து நல்லா பரிட்சை எழுதுங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பேருங்கம்மா ஓகே யாருக்காக கேக்கணுங்கம்மா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா 
தொடர்ச்சி <laughs> <laughs> சனி ஏழரை சனி அஷ்டம சனி நடக்கும் போது சனி ஒரு சுபத்துவம் இல்லாத சனி புக்தியோ சனி தேசியோ நடக்குது நடந்ததுன்னா கூடுதலாக தொந்தரவுகள் இருக்கும் அந்த அமைப்பின் படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு சனி புக்தி இருக்கு ராகு தசையில சனி புக்தி நடக்குது இந்த ராகு தசையில சனி புக்தி உங்களுக்கு ஒரு நன்மைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இல்லை மீன லக்கணம் மேஷராசியில பிறந்திருக்கிறீங்க ராசிக்கும் லக்கணத்திற்கும் சனி பகவான் யோகர் அல்ல அவர் அவயோகர் அப்படின்றதுனால இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு இந்த இனிமேல் வந்து கெடுதல்கள் இருக்காது ஆரோக்கிய குறைவு ரொம்ப அதிகமான அமைப்புல இருக்காது இனிமே தீர்கின்ற ஒரு அமைப்புல வரும் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இறுதியில இருந்து ஆரோக்கியம் இல்லாம நல்ல உடல்நலத்தோட இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்துமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா அரசு வேலை உங்களுக்கு கொஞ்சம் உறுதியா கிடைக்குமா நான் இப்பதான் போன நேருக்கு சொன்னேன் சிம்மம் வலுவாக இருக்க வேண்டும் அந்த சிம்மம் பத்தாம் இடத்தோட தொடர்பு கொண்டு இருக்கணும் அப்படின்ற அமைப்பு சொன்னேன் அடுத்த வருஷம் ஜூன் மாதத்திற்கு மேல எந்த நேரத்திலயும் அரசு வேலை கிடைக்கும் அதாவது விருச்சிக லக்னமாகி பத்தாம் இடம் ஆகிய சூரியனுடைய வீடான சிம்மத்தை வந்து சூரியனும் புதனும் குருவும் நான்காம் வீட்டில இருந்து பாக்குறாங்க இந்த அமைப்பு ராசிக்கு பத்தாம் இடம் லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடம் இது போன்ற அமைப்புகள்ல சூரியனும் குருவும் சுபத்துவமாகி இருக்கிற நிலைமைகள்ல அந்த கரு அந்த அந்த தசாபக்தி நடக்கும் போது கண்டிப்பா வரும் இந்த அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் ஆறாவது மாதத்திற்கு பிறகுதான் அரசு வேலை சித்திக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு வருது உறுதியாக நூறு சதவீதம் அரசு வேலை கிடைக்கும் இப்ப இந்த இந்த ஏஜ் இதுக்கு ஏத்த மாதிரியான வேலைகள் வந்து கண்டிப்பா அடுத்த ஜூனுக்கு பிறகு கிடைக்கும் அதனால வந்து பத்தாம் இடத்தோட சூரியனும் குருவும் தொடர்பு கொண்டுட்டாலே அந்த சொல்லிக் கொடுக்கற வேலை அந்த மாதிரியான வேலைகள் பேங்க் சொல்லிக் கொடுக்கறது இது தான் நான் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் அரசு வேலை கண்டிப்பா கிடைக்கும் மனசு தளர விட்டுறாதீங்க எல்லா நெகட்டிவ் அமைப்புகளும் உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு கண்டிப்பா கிடைக்கும் தேர்வு எழுதுங்கம்மா வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்ங்களை <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒரு பின்னடைவான ஒரு காலகட்டம் சரிவு 
தொழில் சரிவு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு தீபாவளியில் இருந்து ராகதேச குருபக்தி சுயபக்தி முடிஞ்ச குருபக்தியில் இருந்தே உங்களை படிப்படியா தொழில விட்டு இறக்குற ஒரு அமைப்புகளை செஞ்சிருப்பாரு ஏன்னா உங்க லக்னத்தின் ஆமா உங்க லக்னத்தினுடைய ஆகாத கிரகங்களான சூரிய சந்திர தொடர்புகளை ராகு பெற்றிருக்கிறார் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ரிஷப லக்னமாகி உங்களுக்கு ஆகாத அவயோக கிரகங்கள் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் இந்த மூன்று கிரகங்களும் ராகுவை பார்க்கும் போது ராகு அப்படியே உங்க லக்னத்துடைய அவயோகரா மாறி வேலை செய்வார் அதுவும் குருபக்தி ஒரு மனுஷனுக்கு ரிஷப லக்னத்துல குருபக்தி இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் வரும்போது பின்னடைவான கடன் தொழில் சரிவு ஆரோக்கிய குறைவு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நிச்சயமாக செய்வார் ராகு ராகுதச உங்களுக்கு கடன்களை கொடுத்திருக்கும் இந்த மாதிரி அமைப்புல வந்து நீங்க வந்து காலகஸ்திக்கு தான் அடிக்கடி நான் உங்களை போ சொல்றேன் ராகுதுன்னு வந்துட்டாலே ராகுன்னு வந்துட்டாலே நீங்க தமிழ்நாட்டுடைய எந்த உலகத்தின் இந்தியாவின் எந்த பகுதியில இருந்தாலும் முதன்மையா போகக்கூடிய ஸ்தலம் ராகுவுக்கு ஏகப்பட்ட ஸ்தலங்கள் இருக்கின்றன முதன்மையான ஸ்தலம் காலகஸ்தி என்றதை நான் அடிக்கடி வலியுறுத்துறேன் ராகு தசையில ஒரு கஷ்டங்கள் கொடுக்கறதுனாலே உடனே காலகஸ்தியில போய் காலத்தினாதன் காலில் போய் விழுந்தணும் அப்படி விழுந்துட்டாலே ஜோதிட ஜோதிட ஆலோசனையே தேவையில்லை இந்த அமைப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஏழு முடிஞ்சுட்டு <laughs> 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 எட்டாம் மாசத்துல இருந்து தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிற்பகுதியில இருந்து தான் ராகுதச கொஞ்சம் மூச்சு விட்டுக்கிற மாதிரியான ஒரு நல்ல விஷயங்களை செய்யும் ஏற்கனவே ராகுதசையை பத்தி நான் நிலைய எழுதியிருக்கிறேன் முதல் பதினஞ்சு வருஷங்கள் கெடுத்தால் கடைசி மூன்று வருஷங்கள் கொஞ்சம் நிம்மதியா கொடுப்பார் முதல் பதினஞ்சு வருஷங்கள் கொடுத்தால் கடைசி மூன்று வருஷங்கள் பின்னடைவான ஒரு காலகட்டத்தை கொடுப்பார் இந்த அமைப்பின்படி ராகுதச உங்க ஆகாத கிரகம் சூரிய சந்திர செவ்வாயோட பார்வையில சூரியனும் பார்க்கிறார் சந்திரனும் பார்க்கிறார் செவ்வாயும் பார்க்கிறார் ஆகவே உங்களுக்கு வந்து ராகுதச முழுக்கவே ஒரு கிராஜுவலான ஒரு நெகட்டிவான பலன்கள் தான் இருக்கும் அடுத்து வருகின்ற திசைகள் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியை தரக்கூடிய அமைப்புகள்ல இருக்கு ஆகவே இன்னும் ஒரு வருஷம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே முடக்கமா தான் இருக்கும் உடனடியா காலகஸ்தி போயிட்டு வாங்க உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரமான ஆயுள்ய நட்சத்திரத்திற்கு முதல் நாள் சாயந்தரமே காலகஸ்தியில போய் தங்கிட்டு அடுத்த நாள் அதிகாலை அம்மா அம்பாளுக்கும் பகவானுக்கும் நடக்கிற ருத்ராபிஷேகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த அதிகாலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க அந்த அபிஷேகத்தை போய் பார்த்துட்டு வாங்க இந்த மீதம் இருக்கின்ற நாட்களில் வருடம் ஒரு முறையாவது காலகஸ்தி போங்க உடனடியாக மாற்றங்கள் தெரியும் தற்போது நடக்கின்ற சுக்கர புக்தியிலேயே சுக்கரன் மட்டும் ராகுவை பார்ப்பது ஒரு விசேஷம் என்ன இருந்தாலும் கீழே போயிட மாட்டீங்க என்ன இருந்தாலும் ராகு வந்து ரிஷபலக்கணத்திற்கு ஒரு யோக கிரகம் அவர் பார்வையின் மூலமாக உங்களுக்கு சங்கடங்களை தருகிறார் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழு தீபாவளியிலிருந்து உங்களுக்கு ஆரம்பித்த துயர் ஒன்பதரை <laughs> மேடம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க மீண்டும் ஒரு முறை தொடர்பு கொள்ளுங்க ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா ஆ வணக்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் வத்ராயிரத்துல இருந்து பேசுறேன் என்னோட பேர் அம்மா டிவி பார்த்து பேசாதீங்கமா போன்ல பேசுங்க ஆ என்னோட ஆஃப் வந்து ரிஷபராஜ்மே மேஷ்வரா தரணி நட்சத்திரம் நட்சத்திரமா நீங்க மேஷராசி பரணி நட்சத்திரம் படிக்கவா அல்லது திருமணம் பண்ணிக்கவா அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறீங்களாமா இல்லமா நீங்க சொல்றது இருபது ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாமா இருபது ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி படிக்கிறது நல்லதா அல்லது திருமணம் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்றது அப்படின்றத கேக்குறீங்களா வயசு ஆமா இப்பதான் அஷ்டம சனி முடிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு வயது இருபது தானே ஆரம்பிக்குது உங்களுக்கு படிக்கிறதுல ஆர்வம் இருக்கும் லக்னாதிபதி நீசமாக இருக்கிறார் மேசராசி பரணி நட்சத்திரம் சுக்கரன் வலுவாக இருக்குது இந்த அமைப்புல வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கே இப்ப படிக்கிறதுல தானே இருக்கும் 
உங்களுக்கு உங்களுக்கே இப்போ படிக்கிறதுல தான்மா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அது அதே நேரத்தில் சீக்கிர திருமணத்திற்கு தடையாகிற அமைப்புகள் எதுவும் இல்லைம்மா உங்களுக்கு இந்த ராசி லக்னம் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் ஏதாவது சுக்கரன் வல்லு இல்லாமல் இருந்தாலோ ராகு கேதுக்கள் வலுவ வலுவ இல்லாமல் இருந்தாலோ ஒரு பின்னடைவான காலகட்டம்னு சொல்லுவேன் நீங்களே வந்து ஒரு பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாளில் தான் பிறந்திருக்கிறீங்க குரு பகவான் நீசமாக இருந்தாலும் அவர் சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கிறார் கொஞ்சம் நீச பங்கு அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆகவே வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறதுல ஒன்றும் இது இல்லைம்மா அஷ்டம சனி முடிஞ்சிட்டதுனால தாராளமாக திருமணம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஏழரை சனி நடக்காத ஒரு வரணம் சேர்க்கறதன் மூலமாக வந்து எந்த விதமான நல்ல பின்னடைவான சாதகமற்ற பலன்கள் உங்களுக்கு நடக்காது ஆகவே நீங்க திருமணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு எந்த விதமான தடைகளும் இல்லம்மா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் உங்க பேருங்க யாருக்காக கேட்கணுங்க உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் என்ன <laughs> <laughs> உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன சரி என்ன கேட்கணும் நீங்க டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே தப்பா சொல்றீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் நீங்க சொல்றது கன்னி ராசி உத்தர நட்சத்திரம் எல்லாம் தப்பு ஏழு பன்னெண்டு எண்பத்தி ஒன்னு உங்க ராசி என்ன நீங்க சொல்ற டேட் ஆஃப் பர்த் தவறு கன்னி ராசி அப்ப நீங்க அந்த நேரில் அந்த நாள்ல பறக்கல என்ன கேட்கணும் கன்னிராசிக்கு இப்ப ஏழு பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு நீங்க எந்த இதுல சொல்றீங்கன்னு தெரியல உங்க தேத உங்க தேதியில அந்த நட்சத்திரங்கள் அந்த ராசி பொருந்தல இப்ப கன்னிராசியா இருந்தா கன்னிராசியா இருந்தா கடந்த ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமா வந்து ஒண்ணு சரியில்லாத ஒரு நிலைமை இருந்தது இப்ப இந்த செப்டம்பர் மாசத்துல இருந்து ஒரு நாற்பது நாள் கொஞ்சம் நல்ல காலம் ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த நல்ல காலம் வந்து படிப்படியா தான் தெரியும் ஆக டிசம்பருக்கு பிறகு உங்க வாழ்க்கையில திருமணம் வேலை புத்திரபாக்கியம் போன்ற அம் அத்தனை அமைப்புகளும் தொழில் நிலைமைகள் நல்லா இருக்கும் ஆனா அடுத்த வருஷத்துல இருந்து நல்லா இருப்பீங்க இன்னொரு முறை உங்களுடைய முறையான பிறந்த நாள் நேரம் இதுவைகளை வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் தொடர்பு கொள்ளுங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் அழைக்கிறீங்க சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் கன்னி ராசி அஸ்த நட்சத்திரம் என்ன கேக்கணுங்க லக்னாதிபதியோட சேர்ந்து கேதுவோட சேர்ந்து கேளயோகம் அப்படின்ற அமைப்புல பத்தாம் இடத்துல கொஞ்சம் வலுவா இருக்கிறாரு சுயபக்தி முடிஞ்சாதான் எப்பவுமே ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முழுக்க வந்து குருத சேல சுயபக்தி உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டு வருஷமாவே குருத சா ஆரம்பிச்சிருச்சு பொதுவாக வந்து துலா லக்னத்துக்கு குரு நல்லதுல செய்ய மாட்டார் அப்படின்னாலும் அவர் உச்சமாகி கேள யோகத்தில் கேதுவோடு சேர்ந்து சுக்கரனோட சேர்ந்து இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் ஆக இந்த வருஷம் முழுக்க இன்னும் ஒரு நாற்பது நாளைக்கு எந்த விதமான ஒரு பெரிய நன்மைகள் நடக்க போகிறது நிச்சயமாக கிடையாது அடுத்த வருஷம் பிற்பகுதிக்கு பிறகு அடுத்த வருஷம் ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு நல்ல வேலை கிடைக்கும் அந்த வேலையோட ஸ்டெபிலிட்டியே வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தான் ஆக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குருதச சுயபக்தி முடிஞ்சதற்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு நல்ல வேலை அமைப்புகள் நல்ல ஒரு மனதிற்கு பிடித்தமான அமைப்புகள் இருக்கும் அடுத்த வருஷம் கிடைக்கிற வேலையில கூட நீங்க இருக்க மாட்டீங்க மறுபடியும் ஜம்ப் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இறுதி அல்லது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆரம்பத்துல இன்னொரு வேலை கிடைத்து அந்த வேலையில நிலை கொள்ளுவீங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் கிராஜுவலான நேரம் தான் அதனால இப்ப வந்து வேலைக்கு முயற்சி பண்றதும் அல்லது அந்த அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் தான் இருப்பீங்க ரெண்டாவது குருதச சுயபக்தியில தூரமா போவீங்க இந்த அமைப்பின்படியே வெளிநாடு வெளிமாநிலம் அப்படின்ற அமைப்புல தான் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிற்பகுதிக்கு பிறகு வேலையில நல்லா இருப்பீங்க ஆனா கொஞ்சம் தூரமா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்க பேரு சார் யாருக்காக கேட்கணுங்க சொல்லுங்க சார் பன்னிரெண்டு 
நினுடன்னையு ASHCAP